Namaskar. We are about to start the program and as usual a request to all of you to please switch off your mobiles or at least keep them on silent mode. Ramjuti Maharaj. the program with Vedic chanting by the monastics of Ramakrishna Mission New Delhi. तथा तत्र वर्ते 
During his long tenure of over 15 years there, the educational and rural welfare work of Shardati saw tremendous development. He, along with his monastic assistants, took up extensive relief operations during the devastating flood in West Bengal in 1978. From Sardapit, he was posted to Ramakrishna Mart, Chennai as his adhyaksha. It is interesting to note that Chennai Mart did not have a temple ever since it was established in 1897, almost 100 years. It was Swami Swaranam who conceived the idea of constructing a grand universal temple with a marble image of Sri Ramakrishna at Chennai Mart for which the foundation stone was laid by revered Swami Bhuteshwaranam Ji Maharaj in the year 1994 during Maharaj's tenure there. Many of you would have seen the Chennai uh, temple, how beautiful and grand it is. He was appointed a trustee of the Ramakrishna Mahat and member of the governing body of the Ramakrishna Mission in 1983. In April 1995, he joined headquarters as an assistant secretary and after two years, he took charge as a general secretary of the twin organizations. As the General Secretary, he steered the worldwide Ramakrishna movement for 10 long years until May 2007 when he was elected a Vice President of the Order. And he became the President of the Ramakrishna Mart and Ramakrishna Mission in July 2017. He travelled extensively in India and different parts of the world, visiting many branches of the Mart and Mission and also unaffiliated centres spreading the message of Sri Ramakrishna Holy Mother Sri Sangha Devi, saw so Vivekananda and Vedanta among a vast number of people. He also gave Mantra Diksha to thousands of spiritual seekers. Rivian Maharaj was a voracious reader and a deep thinker. He has contributed a number of articles to various journals of the Ramakrishna order. Collating his articles and talks, a few books have been brought out, of which Sriti Sharan Anuthan and Chintan Manan Anushilam are in Bengali while musings of a monk are in English. Swami Svaranandaji was loved and respected by all for his spiritual wisdom, simplicity, unassuming nature, sense of humor, and spiritual fervor. His Mahasamadhi has left a huge void that is difficult to fill. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Sri Ramakrishna Paramastu. Next, we will have the opening song by Swami Kripakaranandaji Maharaj of Ramakrishna Mission New Delhi.
एक ही सब सुख दुख दिखलावे एक ही सब सुख दुख दिखलावे सब जमीन सूरत समावे सब जमीन सूरत समावे सब जमीन सूरत
इसी में सन्यासी के लिए खास करके मृत्यु तो होती महाराज कई दस साल से या दस साल तक रामकृष्ण मात्र मिशन के अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रामकृष्ण मार्ट मिशन ऐसा भी सुन रहे थे सदगुरु के बारे में सदगुरु कौन होते हैं उसकी परिभाषा उसकी संज्ञा उसकी व्याख्या हम बहुत तरीके से दे सकते हैं लेकिन आप बहुत ही संक्षिप्त से अगर कहें कि सदगुरु कौन होते हैं सदगुरु तो वही है जो सबके लिए आध्यात्मिक कल्याण कामना करते हैं स्पिरिचुअल वर्क है और कबीर को जो करते हैं उसको हम सदगुरु करते हैं महाराज केवल दस साल तक नहीं जब से उन्होंने ज्वाइन किया रामकृष्ण संघ में तब से ही उन्होंने मनुष्यों का आध्यात्मिक कल्याण की कामना की वही है सदगुरु जो निस्वार्थ रूप से भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति कामना करते श्री रामकृष्ण कहते थे कि उनके पास जो लोग आते हैं जानते हो वो कहते थे इसलिए कि लोगों को कुछ देना नहीं पड़ता है दूसरी जगह जहां ऐसे तो बहुत कुछ देना पड़ता है ये होता है हम तो सुन के अचंबा हो गए किसी तरह का शिवरात्रि के दिन सामने रूप में बैठने के लिए पांच लाख कम से कम रुपया देना पड़ता है तो श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं कि जो हमारे पास लोग मिलने के लिए आते हैं उसको कुछ देना नहीं पड़ता इसलिए लोग आते हैं निस्वार्थ और निस्वार्थता ही आध्यात्मिक कथा की कसौटी है अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिनमें निस्वार्थता जिसमें स्वार्थता नहीं रही है और केवल निस्वार्थ पड़ता ही है उसी को हम सदगुरु कहते हैं उसी को हम सदगुरु कहते हैं अगर पूजे महाराज का अगर हम जीवन देखें तो पाएंगे महाराज का जीवन जो था बहुत ही सादा सीधा जीवन शादी जीवन कोई कोई आप उनको देखे होंगे जो आए थे जो बेलूमठ में कहीं भी देखे होंगे तो सो सिंपल कोई भी आरंभ नहीं खाने में पीने में बैठने में उठने में चाल में चाल ढाक में तो सो सिंपल कभी कभी जाते थे सेवा प्रतिष्ठान ना नहीं वहां के अध्यक्ष था सेक्रेटरी था सचिव था हमारे जाते थे महिलाओं को मिलने के लिए साधु को मिलने के लिए जो बीमार पड़ जाते थे तो हम चाय ऑफर करते थे कुछ स्नैक्स भी ऑफर करते थे तो करने के बाद हाथ धोते थे और उमाल उमाल इतवालिया का सब परवाह नहीं करते थे ऐसा ही कपड़ा उठा के मुंह पोछ के सो सिंपल वो सब से मिलते थे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो सबसे मिलते थे 
धनी हो निर्धन हो सबसे उम्मीद अनुरूप ब्रह्मचारी थे छोटे थे उम्र में सबसे छोटे लेकिन सबके साथ वो कैसे मिलते थे नो डिस्टेंस हम लोग ये अनुभव करते थे कि हमें नहीं जाना चाहिए अभी नहीं मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं सोचते उस सबको अपने पास बुला लेते थे जिसको कहते अपना अपन उन्हें हम देखें उन्हें हम देखें महाराज एक जब मेरे साथ कोई बहुत सभा में जा रहे थे तो मैंने महाराज को देखा काल में बैठे थे हमें जिस साधन जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पहनते हैं कमी वगैरह धोती वगैरह वैसे ही होता है लेकिन पूरा बटन खुला हुआ तो मैंने कहा महाराज इसमें भी सभा में जा रहे हैं राम जी कमीशन के आप मुख्य सचिव हैं जनरल सचिव हैं सर बटन वटन लगा के जाइए चलिए क्या लगा है भाई राम जी सन्यासी बटन वटन लगाने के कैसा है एक ही घटना घटी थी ठाकुर के जीवन में ठाकुर तो ऐसा ही रहते थे पढ़े हुए जीवन सबको पढ़ना चाहिए वो तो ऐसा ही रहते थे कपड़ा भी कभी कभी उसका बदल में नहीं जाता था वो तो बात अलग है लेकिन ऐसा ही कपड़ा ऐसे लपेट लिया कुर्ता ऐसे पहन लिया बट बटन वगैरह सब खुला हुआ और मिलने के लिए जा रहे हैं इससे देवेंद्र नाथ ठाकुर से मिलने जा रहे हैं उस समय के बहुत बड़ा व्यक्तित्व महर्षि देवेंद्र नाथ रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता उससे मिलने के लिए जा रहे हैं और सब बटन वगैरह ऐसे खुला हुआ कमी जैसे पहना हुआ देवेंद्र ठाकुर से तो मैंने बात की वो मैं नहीं जाऊंगा उसमें और दो दिन के बाद देवेंद्र ठाकुर रामविलास सोनी के जमान नाम क्या था उसका बताइए कोई देखे मधुर बाबू वो ले गए थे मधुर बाबू को देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि देखो इसको ऐसा मत ला हमारे पास बटन खुला होगा कपड़े का ठीक नहीं कमीज का ठीक नहीं हो गया कुछ नहीं इसको मत ला हमारे पास दूसरे दिन तो मधुर बाबू जाके श्री रामकृष्ण को बताए तो श्री रामकृष्ण ने क्या कहा बंगला में कहा बाबा अमित बाबू सस्ते बाबू हम सब धज के बाबू बन गए हम नहीं जा पाऊंगा जस्टिसिटी कितना साथ जीवन और इस हमारे स्मरण जी महाराज के भीतर अंदर हम ये पाते थे बहुत ही साथ भी जीवन और जो सदगुरु होते हैं गुरु होते हैं उनको बिल्कुल नील अभिमान होना चाहिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए महाराज को कोई अहंकार ही नहीं था कि हम रामकृष्ण मार्ग रामकृष्ण के मुख्य सचिव हैं उसके बाद हम उपाध्यक्ष बने हैं उसके बाद हम अध्यक्ष बने हैं एक होता है एक अहंकार होता है लेकिन महाराज को जो पहले एक सामान्य अद्वैत आश्रम के मैनेजर के रूप में देखा उसके बाद वो उपाध्यक्ष बने उसके पहले वो मुख्य सचिव बने उसके बाद वो अध्यक्ष बने सेम देर इज नो चेंज क्या होता है साधन से क्या होता है जिसको धीरे धीरे बड़ा पद मिलता है तो तरह घमंडी हो जाता है लेकिन महाराज में किसी प्रकार का घमंड नहीं किसी प्रकार का अहंकार नहीं यही सब तो हमें देखना है उनसे प्रेरणा नहीं ये सब हमें जीवन में सीखना है हम दीक्षा में उसके पास से ले या ना ले अगर हम आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हैं तो ये सब चीज हमें देखना है और उनसे लेना है केवल यही नहीं कितना निराभिमान थे एक दफे याद अभी सब घटना याद आ रही है 
केंद्र के मैया बहुत सारे सन्यासी गए थे वो एक आश्रम है नाम भूल गया तो आश्रम में हम सब गए थे मंदिर उद्घाटन के लिए महाराज भी गए थे तब महाराज से रामकृष्ण मार्ग मिशन के मुख्य सचिव जान सके थे तो पूरा प्लेन हमने हम लोगों ने ले लिया था छोटा सा प्लेन सारा महात्मा लोग थे हम लोग थे महात्मा लोग थे धर्मचारी लोग थे तो मैं थोड़ा जल्दी में पहुंचा और देखा केवल एक ही सीट खाली है मैंने देखा नहीं पीछे हमारा कौन बैठा है नहीं बैठा है कुछ नहीं देखा मैं जाकर वहां सीट पे बैठे जैसे बैठ गया पीछे से सब अरे कहा बैठो कहा बैठो पीछे देखो कौन बैठे हैं तो मैंने पीछे मुड़कर देखा वो जानते हैं स्वामी गीतानंद जी बैठे हैं हम लोग अच्छे थे और स्वामी स्नान जी बैठे दूसरे साधु को कहने का मतलब यह है तुमने जाके महाराज का सामने बैठ गया दोनों के सामने बैठ गए तुम्हें संत है नहीं संघ के ठीक है करेक्ट और तुम सामने बैठ गए इसे बोल वो बोलना चाहते थे दूसरे महात्मा तो मैं उठने के लिए तैयार हो गया तो स्वान जी हमारे यहाँ पकड़ के उपाध्यक्ष बैठे गीतानंद जी वो मुख्य सचिव बैठे लेकिन बैठे चुपचाप यहाँ केवल यही नहीं हम लोग बैंगलोर पहुंचे बैंगलोर से सब लोग यहाँ वहां चले गए महात्मा लोग मैं सुनंद जी और हमारे स्वान जी तीनों कलकत्ता एक ही फ्लाइट में फ्लाइट में एक ही बात बार बार हम सब बोल रहे हैं गाड़ियां गाड़ी बीच नहीं करो क्योंकि तुम्हारे लिए हम सेवा प्रतिष्ठान में थे कलकत्ता में तुम्हारे लिए गाड़ी आए आई गाड़ी आएगी तो तुम कैसे जाओगे तुम कैसे जाओगे जब हम कलकत्ता में होते हैं जब गाड़ी सबके लिए आई थी महाराज के लिए आई थी गाड़ी मेरे लिए भी गाड़ी आई थी महाराज गाड़ी देखे बहुत ही कंफर्टेबल वाह गाड़ी तुम्हारे लिए आई ये सब चीज हमें देखना है हम तो एक यंग सेक्रेटरी रामकृष्ण शिशु मंगल रामकृष्ण शिशु मिशन से कितना हमारे लिए कितना बेचर और एक मजेदार ये बात यह है कि महाराज के पास अगर कोई ऐसा ही सीधा चला गया कोई कोई प्रॉब्लम लेके क्योंकि जनरल सेक्रेटरी तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास सब था तो सब लोग प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते तो पहले लोग बहुत नाराज हो जाते हैं सम्मान देते थे और ठीक ठाक अपना काम हम उनसे तो मैं एक दिन गया बहुत सारा प्रॉब्लम होता था सेवा प्रतिष्ठान के दिवोटिज में नो वेरी प्रॉब्लमेटिक सेंटर द बिगेस्ट सेंटर ऑफ रामकृष्ण फॉर्चुनेटली आर अनफॉर्चुनेटली आई वॉज दैट सेंटर फॉर मेनी इयर्स और वो उधर बेलूना में बैठे थे वो तो जनरल सेक्रेटरी मैं भी जनरल सेक्रेटरी बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनके पास में जाता था एक दिन बैठे हैं शिवमानंद जी वो सब बेलूना जहाँ मीटिंग होती है हेडक्वार्टर ऑफिस में आए थे जैसे हम दरवाजा खींच के अंदर गए हम बोले रहते हैं इसी बार देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम है क्या क्या बोल मैं तो सुन गया क्या 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 अरे महाराज मैं तो जानता हूँ कि बोले कोई प्रॉब्लम है तब तो बोलेगा अभी का बात नहीं है इसलिए महाराज को बोला महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो केवल आपको मैं आया हूँ आपके आपको प्रणाम करने के ओ प्रणाम कर पड़े आपके लिए इतना समय आप सर्वी को दे रहे हैं कैसी बात नहीं जो कुछ बहुत प्रॉब्लम लेकर आया तो पहले झटका जो है उसको संभालना पड़ेगा आपको जब पहले झटका आप संभाल लेंगे फिर उसके बाद कोई भी काम उनको बोलिए सब वो जानते थे उन्हें तो दूरदर्शी था कि किस साधु से किस ब्रह्मचारी से किस क्या काम हो सकता है उसमें दूरदर्शी था कि, कि किससे क्या काम हो सकता है हम उसका विस्तार में नहीं जाऊंगा भले ही हम तो तो चौदह मिनट समझ गया है कुछ चौदह मिनट क्या बोल रहे हैं तेरह मिनट चौदह मिनट पंद्रह मिनट तेरह मिनट जो भी हो तो महाराज के अंदर जो दुर्दर्शी काम 
जानते थे किससे क्या काम हो रहा है किससे क्या काम कर रहा है और भी एक बात कोई बड़ा संघ चलाने के लिए संस्था चलाने के लिए जो बहुत ही आवश्यक है वो है भीषण दूरदर्शिता इट वॉज ग्रेट भीषण वो जानते थे कि भविष्य में क्या होना है कैसे होना है क्या करना है नहीं करना है जो भविष्य के बारे में बता सकते हैं भविष्य के बारे में काम कर सकते हैं उसी को हम दूरदर्शित करते हैं और जिसको हम यूट्यूब में कहते हैं विजनरी उन्हें बहुत तो बहुत बार हमने देखा कि महाराज जो ने निर्णय लिया उन्होंने संकल्प लिया कुछ काम करने के लिए और ये हम लोग पाया कि बहुत आवश्यक है हम लोग उस समय नहीं सोच पाए थे लेकिन महाराज पहले ही वो सोच के रखा उन्होंने कि भविष्य में के लिए बहुत ही ठीक रहेगा और ये काम होना चाहिए हम लोग क्या करते हैं साधारण हम लोग क्या करते हैं हम लोग वर्तमान को लेकर केवल बातचीत करते हैं सोचते हैं समझते हैं लेकिन पर्सन हो जो विषय भी वो तो और चालीस साल आगे का क्या होगा बता सकता है क्या होना चाहिए अभी समय क्या करना चाहिए ये जो बता सकता है ये जो कर सकता है ये जो समझ सकता है दैट पर्सन इज कॉलरी जैसे तो हम इसमें क्या स्मरण जी के अंदर हमने ये पाया कि वो भीषणरी थे वो भीषणरी थे बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं वो विषय नहीं थे और इतने इतना सुंदर हम जानते हैं हमारी परंपरा अगर हम देखें बोलने में इसको ये नहीं है अगर हम परंपरा हम देखें रामकृष्ण मिशन की प्रशासनिक परंपरा जिसको हम कहते हैं उसमें देखा स्वामी गंभीरानंद जी मुख्य सचिव थे जन सचिव उन्होंने बहुत दिन तक मुख्य सचिव के पद में रहे उसके बाद हम कह सकते हैं स्वामी स्मरण जी बारह साल तक मुख्य सचिव के पद में रहे इज वेरी डिफिकल्ट कितनी सारी समस्याएं झंझट पैसा नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं गवर्नमेंट ये कर रही वो कर रही है पैसा ऐसा नहीं कर रही है बहुत सारी समस्याएं हम एक सेंटर चलाने में अरे कितना सुविधा होती है कभी कभी नींद चली जाती है लेकिन महाराज वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ग्लोबल रामकृष्ण मठ मिशन उसके अंतर्गत उसके समय करीब ढाई सौ सेंटर इंडिया में और नब्बे सेंटर विदेश में देखा कितना समस्या क्योंकि आप उनको जमीन मिला है आपको लेकिन आप वहां मकान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पेड़ लगा हुआ है बहुत एक पेड़ आप काटेंगे तो कहीं बड़े में कहीं जमीन लेके तीन पेड़ लगाना पड़ेगा तब आप एक पेड़ को काट सकते हैं नहीं तो ये नहीं हो सकता है हमारे यहां तो इतना जेल जन तो देखो तो सभी पेड़ काट दो सब काट कर लेकिन वहां पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देखा कि दूसरों में तो ये चीज है देखना चाहिए अनुशासन क्या है डिसिप्लिन क्या है नियम क्या है अब बहुत मुश्किल इधर से उधर से बहुत सी समस्याएं फिर वीजा कैंसिल ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं विदेशों सेंटर में इतना इतना समस्या भारतवर्ष में भारतवर्ष के बाहर सेंटर इतने सारे सेंटर और महाराज ने सब कुछ संभाला दक्षता के साथ संभाला बारह साल तक उन्होंने संभाला मैंने देखा मैं देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था क्योंकि मैं तो बिल्कुल मठ में वो रहते थे और मैं सेवा प्रतिष्ठान कलकत्ता में रहता था हम हमेशा आते जाते रहते थे हम देखते थे 
और उसमें और ये बहुत कई चीज हम पाते हैं कोई बड़ी बता रहा था जीवनी पढ़ रहा था जी ये स्पिरिचुअल विस्टम जिसको हम कहते हैं ज्ञान और विस्टम में नॉलेज और विस्टम में बहुत फर्क है वो बात दूसरी है लेकिन उसके केवल ज्ञान नहीं ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेते हैं किताब उताब पढ़ के इधर उधर हट के जाके दे लेक्चर दे देते हैं वो ज्ञान ज्ञान नहीं वो उनके उनका तो ये था जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल विजडम वो ज्ञान था और पंडित हम कहते वो पंडित थे वो भी ये थे अरे पंडित ऐसा पंडित नहीं रखने वाला पंडित नहीं छोटा भी रख देता राम 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 महाराज का हम पंडित तो मैंने देखा बहुत दिन बहुत बार हमने उनके साथ बैठा कहीं बड़े बड़े सभा में मैंने बड़ी बड़ी सभा में मैंने गया देखा महाराज का क्या इज्जत था इतना गंभीर ज्ञान उनका गंभीर ज्ञान और जीवन तो साधु को होना चाहिए वेरी पंचुअल हम तो यही कहते हैं कि साधु जो होगा संन्यासी जो होगा जो गुरु जो होगा सदगुरु जो होगा उसका जीवन बहुत ही पंचुअल होगा वट इज इट बाई पंक्चुअलिटी कि कभी दस बजे उठ गया कभी बहुत दिन को उठ गया कंप्यूटर ले लिया बैठ गया कभी डेढ़ बजे खाना खाया कभी नहीं खाया कभी रात को सो गया कभी दो बजे खाना खाया दिस इज नॉट पंचुअल हम घर ही मिला लेते थे लोग साधु के जीवन देखकर मारा कर देखा मैंने जीवन महाराज ऑफिस में आ रहे हैं साढ़े आठ बजे आते थे हेडक्वार्टर ऑफिस में आकर जाते नीचे उतारते एवरी कैन कैन वॉच की हाँ महाराज मैंने आठ बज गया घर में क्या बता सकते जॉब सीन द वॉच इसी को बोलते हैं अनुशासन डिसिप्लिन बातचीत करते थे एक तरफ से उनका खून बहता था 
This is the dedication. भक्तों की अपने आप को उत्सर्जित कर देना जो भक्त अपने आप को उत्सर्जित करता है कल्याण के लिए वही सदगुरु है तो ऐसा ही बोल रहे वो कोई दूसरा सदगुरु नहीं बता रहे यार कंफ्यूजन मत करना तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि महाराज के जीवन में जो हम देखें जो पाए हैं ये पुस्तिका निकली है वो छोटा सा नहीं सब कुछ वर्णन करने का एंड दोस्ट वी आर सीन रियल वी आर प्रेजेंट रियल वी आर प्रेजेंट जिन्होंने दर्शन किया है जिन्होंने दर्शन नहीं किया है वो भी प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट है मार्च का जीतनी पढ़िए किताबें हैं बहुत पढ़िए उनसे दर्शन होता है और जो दर्शन किया और दर्शन नहीं किया सभी प्रेजेंट है कहा जा रहे हैं सब अभी 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 आरती सुनो मैंने क्या कहा था आरती तो हमेशा देखते हैं आज हमारे न्याय का मुख्य कारण क्या है केवल भोग आरती देखने के लिए नहीं मुख्य कारण यही है दीक्षित हो उनसे नहीं हो सब भक्त जो हम सन्ना की उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा हुआ है मेमोरियल मीटिंग इसलिए घंटा आरती तो हमेशा देखते हो आते हो जैसा हो ये सुनो अच्छी अच्छी बातें सुनो महाराज के बारे में सुनो तभी आप सही तरह से श्रद्धांजलि दे सकते हैं महाराज के बताए हुए जो रास्ता उन्होंने दिया है उस रास्ते पर चलिए मैं कभी भी मेमोरियल मीटिंग ऐसा होती है तो मैं नहीं कहना चाहता तो भक्तों ने भक्तों का ये ये कंप्लेन है कभी योग है कि दीक्षा लेके चले गए गुरु लोग आते हैं मिलते नहीं साल साल भर ये कैसा हो गया महाराज आते नहीं है दिल्ली में आते नहीं है बॉम्बे में जाते नहीं कहीं की भक्त लोग रहते हैं जाते नहीं है कुछ बना के खिलाने से गुरु सेवा हो गया टेन प्रेसिडेंट ग्रेट मैन ग्रेट सन्यासी श्रीश्वर मैंने खुद आंखों से देखा है बहुत लोग भक्त लोग वहां बैठे हैं तो जैसे होते हैं महिला भक्त खास करके मगर कुछ खर्चे सबसे बड़ी गुरु सेवा होगी आज सुन लो आप जो रास्ता हमने बताया जो निर्देश आपको दिया है इंस्ट्रक्शन दिया है जो हमें दीक्षा दी है और उसी समय मैंने को कहा है उनको पालन करना ही सबसे बड़ी गुरु सेवा उसको करो उसको नहीं करके इधर उधर उधर कुछ जो उन्होंने कहा है उससे ही गुरु को आप बड़ा सम्मान दे सकते हैं उनका बात को मानना और अपने आत्मसात करना वो जत्था का सम्मान उनको करना है गुरु खुश होंगे उससे गुरु इससे खुश नहीं होते हैं जनरली खुश नहीं होते हैं कि क्या दिया नहीं दिया क्या रखा नहीं रखा देते हैं हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है हम देना चाहते हैं गुरु को भेंट कराना चाहते हैं सबसे ज्यादा कुछ और और अपने गुरु कभी खुश होते हैं जब गुरु का पालन आप करते हैं गुरु का जो निर्देश है उसका पालन करते हैं तभी गुरु बहुत खुश होते हैं इसलिए महाराज को जो बता रहे रास्ता हमें लेके गए हैं कि वो दीक्षित उनसे लिया दीक्षा लिया उन्होंने हम सब मिशन और आश्रम उनको तो ये सोचना चाहिए ये समझना चाहिए दीक्षा हम लेते हैं अभी दीक्षा होगी दीक्षा लेने का मतलब मत मानी हम स्पीकिंग क्योंकि आज दीक्षा के बारे में चर्चा हुई हमारे इतना दीक्षा दिया है दीक्षा लेने का अर्थ नहीं है बुरा मत सोचिए हमने सभी ने सुना का बहुत ने जाना जानता है कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है
दीक्षा बुरा मत मानिए फॉर्म तो फिलअप कर दिया है और नीचे आके उतर के दूसरा कोई था अरे भाई फॉर्म फिलअप हो गया दीक्षा मिलेगी कम से कम कहीं गेस्ट हाउस में रहने के लिए तो जगह मिलेगी बहुत दुख की बात है हंसने की बात है इसलिए हम दीक्षा लेते हैं इसलिए हम दीक्षा लेते हैं महाराज के पास कोई ऐसा आया बुद्ध सारे महाराज को हमारे संघ के अध्यक्ष थे मैं कहा हूं कर तो कभी कभी प्रवचन में महाराज के पास ऐसा गया महाराज मैंने आपको दीक्षा दी है ना बहुत अच्छा तो क्या बात है बताओ महाराज को समस्या में हो क्या समस्या है स्वामी के ऊपर उसके हजरत के ऊपर बहुत मुकदमा चल रही है तो महाराज जी का हमें क्या करना है बोले तो आप प्रार्थना करो ठाकुर से और आपसे बात करो जैसा मुकदमा जीत जाए हमारे समाज में तो महाराज ने कहा देखो मैं तुम्हारे दुनिया ने भी का टीका मैंने नहीं दिया दीक्षा जरूर दिया हूँ सुनिए बात अच्छी तरह से दीक्षा आपने ली है मैंने दीक्षा दिया हूं इसका अर्थ होता है कि आपकी जिम्मेदारी मैं लिया हूं आध्यात्मिक जीवन का जिम्मेदारी लिया हो ये जागतिक जीवन का जिम्मेदारी ले लिया हो क्या इसको कुछ मुकदमा में कौन जीतेगा क्या हारे इसकी जिम्मेदारी मैं ले लिया गुरु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ ये आपको नहीं समझा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है वो करने की बात नहीं है जब हम लोग कहते हैं शोक सभा ये शोक सभा नहीं है जिसे मेमोरियल मीटिंग शरण सभा हम कहते हैं श्रद्धांजलि तो मेरे कहने का मतलब यह है महाराज हमारे बीच हैं हमारे बीच रहेंगे भले ही जैसे मैं इन्होंने कहा था स्थूल शरीर में नहीं रहे लेकिन सूक्ष्म शरीर में जरूर हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कहते गए हैं कि बात कुछ नहीं हो सकती है वो कहते गए हैं जितने दिन एक भी मनुष्य जब तक एक सब मनुष्य भगवान के साथ मिलकर एक ना हो जाए तब तक मैं काम करता रहूंगा काम करने से विरत नहीं रहूंगा स्वामी विवेकानंद जी कहते गए हैं स्वामी विवेकानंद जी नजर गौर है लेकिन वो सुख शरीर में है और प्रेरणा देते रहे हैं हमसे हमारे महाराज पूजने स्वामी स्वानंद जी मैं सबको प्रेरणा दे रहे हैं लेकिन प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें जो के बनना चाहिए ऐसा ऐसा नहीं प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें जो के बनना चाहिए जिसको हम कहते हैं आधार तो जो भी हो तो महाराज जी को बताए पद पर हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इतना ही कहकर मेरी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ पुनः महाराज को सबकी ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ ताकि हम सब आपके बताए हुए रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर चल सके नमस्कार धन्यवाद बहुत धन्यवाद महाराज जी आपने महाराज के कई पहलुओं पर आपने रोशनी दी है Let me mention just one very small thing before I call the next speaker. Maharaj ji ka ek bada interest pe ek area tha interest ka that was cricket. Aaj hi jo Bemarmat se kitab nikla hai Maharaj ki jeevan hi usse pata chal raha hai. When he was in Bombay, he used to go to the Bemarmat Stadium to watch cricket matches and he was witness to one of the finest West Indian teams. This were three doubles jo the: Clive Walcott, Everton Weeks and Frank Warren. तो वो महाराज कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प वो मैच था ये कह रहे हैं और दूसरा है कि वो तो फिल्म बाप ही उस तो बहुत फिल्म्स इन इंग्लिश हिंदी एंड मराठी मैं दिन वर्दन बॉम्बे उनका इंग्लिश का जो वर्दन जो वो मेंशन कर रहे हैं गॉड बी द विंड पर एंड ऑफ हर बेस्ट ये सब फिल्म महाराज को बहुत प
অভাব অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্য যাবতীয় কিছু করেছিলেন তারপর চারটি বছর চেন্নাই কাটানোর পর তারপর বেলুর মঠে চলে আসেন জীবনের শেষ তিরিশ বছর তিনি বেলুর মঠে কাটিয়েছিলেন নাইনটিন ফাইভে তিনি বেলুর মঠে চলে এলেন দু বছর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তারপর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি থেকে দশটি বছর জেনারেল সেক্রেটারি দশটি বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট তারপরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আরও সাত বছরের মতো ছিলেন এই আর কি এই তার ছোট্ট করে জীবন তিনি যে মুম্বাইতে জয়েন করেছিলেন সেই সময় তিনি প্রথমে কাজ পেয়েছিলেন ঠাকুর ভান্ডারে আমাদের মনের সঙ্গে একটু সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বলতেন ঠাকুর ভান্ডারের সুযোগ ছোট ছোট কাজ তিনি কিভাবে মহারাজরা হাতে ধরে ধরে করিয়ে দিচ্ছেন সেই সময় ঠাকুরকে কিভাবে সেবা করতে হয় সে সমস্ত কিছু তিনি ওনার ওনাদের কাছ থেকে গাইডলাইন পেয়েছেন তারা বকতেন স্নেহ করতেন পরে পরে উনি যখন জেনারেল সেক্রেটারি হলেন আমাদের বলতেন না দেখো জীবনের প্রথম অধ্যায়টা ঠাকুর সেবা কাজে লাগানো খুবই দরকার ঠাকুরের ঠাকুরের প্রতি যে ভক্তি ঠাকুরের যে সেবার ভাবটা প্রথম প্রথম জীবনে যদি ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যদি ঢুকিয়ে নেওয়া দেওয়া যায় তাদের জীবন গঠন হবে না তিনি তার খুব আরও রহস্য করে সমস্ত মুম্বাইয়ের জীবনের সমস্ত কথা বলতেন যে কিভাবে কিভাবে তিনি ঠাকুরের সমস্ত কাজগুলো শিখেছিলেন এরপরে তিনি যখন তারপরে জেনারেল সেক্রেটারি থাকা অবস্থায়ও আমরা তার সাহচর্য পেতাম মহারাজের পদতলে বসে আমরা বিভিন্ন রকম ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি তিনি বিশেষ করে আমাদের পড়াতেন ইটারনাল কোম্পানিয়ান রাজা মহারাজের বহু ইটারনাল কোম্পানিয়ান পড়াতেন সুন্দর করে রাত্রিবেলায় প্রসারের পরে অনেকক্ষণ প্রায় আধ ঘন্টা এক ঘন্টা মতো পড়াতেন আমাদের সবাইকে নিয়ে পড়াতেন এবং সেখানে মহারাজ বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করতে মনের উপর খুব কন্ট্রোল জন্য মহারাজ দেখতেন যে মনটা কি করছে মনটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে মনটা কোন দিকে যাচ্ছে মহারাজ এগুলো আমাদের শেখাতে তারপর আমরা তো দেখেছি মহারাজের ইগো সম্বন্ধে আমরা জানি ওই ইগো সম্বন্ধে মহারাজ দুটি কথা বলবো দেখো ইগো দুই প্রকার ইগো হচ্ছে একটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সমস্ত কিছু আছে তার যশ প্রতিপত্তি তার ক্ষমতা সব কিছু আছে তারপর ইগো আর আর কিছুই নেই একটা সেই একটু সেটা হচ্ছে ফলস ইগো সেই এই দুটো ইগোকেই আমাদের ত্যাগ করতে হবে আস্তে আস্তে দেখাচ্ছে কোনোভাবে তার ইগো না তিনি একটা ইগো দেশ মানুষ ছিলেন তার মধ্যে অহংকারের দেশ মাত্র নেই তিনি একজন জেনারেল সেক্রেটারি এত বড় পদ রামকৃষ্ণ মর্জির সঙ্গে এত দায়িত্ব সম্পাদন কিন্তু কি অমাই আনএজিউমিং লাইফ তার জীবনটা না দেখে বোঝা যায় না আমাদের সঙ্গে কি সহজ সরল ব্যবহার মাথার উপর এত হেগে তারপর তার পড়াশোনারও কি গভীরতা রেমিনেশন সব স্বামী বিবেকানন্দ পড়া হচ্ছে নাইন ক্লাসে নাইন ক্লাসে পড়া হচ্ছে পড়ছে যারা যারা পড়ছে তারাও তো যথেষ্ট এ বড় বড় চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট বা এইসব পাশ করে এসছে কিন্তু পড়তে গিয়ে আটকে যাচ্ছে পাচ্ছে না মহাজ ভাবি চোখ হচ্ছে না এটা ঠিক করে দেখো এই এইরকম লেখা আছে এইরকম লেখা আছে এই কঠিন কঠিন বড় বড় ইংলিশ সেন্টেন্স মনে হচ্ছে সমস্ত মানে নত দত্ত সব পড়া আছে আমাদের মাঝে মাঝে তিরস্কার করতে যে দেখো বাঙালি বাংলা থেকে এসছো হ্যাঁ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জানো না কালচার সম্বন্ধে জানো না কি রবীন্দ্রনাথ পড়নি রবীন্দ্র রচনা পড়নি বঙ্কিম পড়নি মধুসূদন পড়নি তাই এভাবে কীভাবে চলবে কি করে চলবি বলে সামান্য জিনিসগুলো তিনি আধ্যাত্মিকতা পরের কথায় আগে তো শিক্ষা বুদ্ধি বিকাশ জ্ঞান এগুলো তো আসবে এই সমস্ত একই সঙ্গে তিনি যেরকম মনের চর্চা করতেন সে সেই সঙ্গে বিষয়ের বুদ্ধি যাতে পুষ্ট হয় সেই রকম শিক্ষাও তিনি দিতেন বাড়ি বাড়ি বলতেন দেখো এই যে বাড়ি বাড়ি আমরা ধ্যানে বসছি জবে বসছি আমরা পাচ্ছি না বাড়ি বাড়ি আমরা মনটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ওর ফেভারিট শ্লোক ছিল গীতা ওই ষষ্ঠ অধ্যায় যত যত নিশ্চয়তি মানুষ চঞ্চলন স্থিরম ততস্তত নিয়ম ঘুমিত আত্মনিয়ে ঘুমাসব নয় মন বাড়ে বাড়ে চলে যাচ্ছে মনকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আনতে হবে না না ওদিকে যেও না এদিকে যেও না মাঝে কোন তার বাচ্চা ছেলেকে শাসন করে বাবা ওদিকে যেও না কুকুর আছে পড়ে যাবে ওদিকে যেও না কুকুর আছে কামড়ে দেবে 
এই রকম মনকে আস্তে 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 নিজের কাছে নিয়ে আসতে হবে বারে বারে মারা গেছে দেখেছি এটা খুব ফেভারিট শ্লোক ছিল যতক্ষণ যদিষ্ঠর কি তারপর তার প্রমেয়ানন্দজির সঙ্গে খুব হচ্ছে সক্ষতার ব্যবহার ছিল প্রমেয়ানন্দ তখন ছিলেন রামগোপাল মহার মঠের ম্যানেজার তিনি ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের দুজনের মিলে কিভাবে সঙ্গ এগিয়ে যাবে দুজনের মধ্যে আলাপ পরামর্শ মঠ কিভাবে এর মধ্যে মিশন কিভাবে এগোলো দুজনের মধ্যে খুব হৃদ্যতার সম্বন্ধ এবং দুজনে দুজনকে সমীহ করে চলতেন এবং মিটিংয়ের মধ্যেও তাদের বিশাল হচ্ছে দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ কোনো জিনিস সাবজেক্ট উঠলে সেইটা নিয়ে তার প্রথম শেষ একেবারে বিচার এসব হতে হবে তার মঠের এই যে সঙ্গ কিভাবে এগিয়ে যাবে এই ব্যাপারে এছাড়া তখন মহারাজ খুব মজা করতেন রসবোধের কথা তো আমরা শুনেছি রসবোধ বিভিন্নভাবে আমরা মহারাজের মধ্যে দেখেছি এই যে আমরা মহারাজকে বলছি জি এস মহারাজ রামগোপাল মহারাজকে বলছি ম্যানেজার মহারাজ এরা একদম একটু পছন্দ করেছেন বলছি দেখো এই নতুন নতুন ট্রেন্ড আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে এই জি এস মহারাজ ম্যানেজার মহারাজ এই সমস্ত তকমা আমরা বুদ্ধিসানন্দজি মুখেও শুনেছি হ্যাঁ আমরা তো গুরুদেব ছিলেন আমাদের সারদা নন্দী আমরা তো শরৎ কুমার শরৎ কুমারই বলতাম তা এই যে জিনিসগুলো নতুন নতুন আসছে এইগুলোকে ওনারা খুব একটা প্রশ্রয় দিতেন না গীতানন্দজির সঙ্গে থাকার সুবাদে মহারাজের সঙ্গে অনেক আছে মহারাজ বলছিলেন বেদ নামের একটা কথা বেদ নামের কথা বলতে গিয়ে আমার নিরভিন মাতার কথা মনে পড়ে ফ্লাইটে ওঠার আগে যে বাসটা নিয়ে যায় সেই বাস থেকে নামটার সময় গীতানন্দজির লাঠিটা গেল পড়ে তার গীতানন্দজির সেবক আসেন কিন্তু তিনি একজন জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্টের লাঠি করে গেছে এক ছুটতে গিয়ে লাঠিটা তুলে নিয়ে মারাজের হাতে নিচ্ছে উনি ওই সংকোচে চাই জয়রাম তুমি কী করছো তুমি এখন এক জেনারেল সেক্রেটারি না না মহারাজ তাতে কী আছে তাতে কী যাবে এই যে তারপর একবার গীতানন্দ গেলেন প্রচণ্ড বেগে কারণ কি একজন সাধু শরীর গেছে মঠ মিশন থেকে খবর দেওয়া হয় সাধু গেছে যে তাকে গীতানন্দজি আর এই জেনারেল সেক্রেটারি উনি খবরটা পেয়েছেন যে গীতানন্দ প্রচণ্ড রেগে আছে তখন কি করা যাবে যে এটা ভুল হয়ে যায় সাধু শরীর একজন সাধু শরীর গেছে ভাইস প্রেসিডেন্টকে জানানো হয়নি কোনোভাবে এটা ত্রুটি সঙ্গে সঙ্গে করলেন কি তিনি রাতারাতি এটা রাতের খবর পরের দিন ভোরবেলা শিবময়ানন্দজি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তাঁকে ছুটে পাঠালেন যাও গীতানন্দজিকে গিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলো মারা যেটা আমাদের ত্রুটি হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে মারা তার এতখানি শ্রদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে পরের দিন ভোরবেলায় শিবমানন্দজি গীতানন্দজিকে ধরতে গেছেন গীতানন্দজি বেরিয়ে গেছেন গাড়ি পাঁচ পথে রাস্তায় ধরে মহারাজ পায়ে ক্ষমা সেই বলুন মহারাজ আমাদের এই ত্রুটির জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন তো এত ভালোবাসছে গীতানন্দজিকে কাঁকুর গাছিতে নিয়ে যাবেন গহনানন্দজি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন উনি বেলুর মোটে চলে আসছেন কাঁকুর গাছি ফাঁকা তাহলে কাঁকুর গাছিতে তো কোনো ভাইস প্রেসিডেন্টকে থাকতেই হবে তা সেই সময় গীতানন্দজিকে নিয়ে যা নিয়ে যাওয়ার কথা কাঁকুর গাছি কিন্তু গীতানন্দজির ইচ্ছা না উনি মায়ের কাছে ভালোই আছে তা কে বলবে এই কথা ওনাকে কে বোঝাবে জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব আবার সেই শিবমায়ানন্দজিকে পাঠাচ্ছেন বারে বারে শিবমায়ানন্দজি বিভিন্নভাবে বোঝাচ্ছেন না তিনি জানেন না তখন একদিন রাত্রিবারে চা খাওয়ার পরে বেলুর মঠে এসছেন গীতানন্দজি তখন গীতানন্দজি সব শুনেছেন শুনে আমার স্মরণানন্দ শ্রীমতি রাম তুমি যদি বলো তুমি জেনারেল সেক্রেটারি তুমি একটা অথরিটি তুমি যদি বলো হ্যাঁ আমি ওখানে যাব বাগানে তিনি বেলুর মোটে শেষের দিকেও আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি আসতেন সমস্ত গাছ গাছালি দেখতেন কোনো গাছ কাটা চলবে না কাটতে দিতেই না আর কোন গাছ কোথায় লাগানো হবে সেটাও ওনার সমস্ত মুখদর্পণে ছিল অন্য রকম উল্টো পাল্টা কিছু গাছ লাগালে উনি গাড়ি করে যেতেন ঠাকুর প্রণামের পর মন্দির প্রণামের পর সারা বেলুর মঠ ঘুরতেন ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোথায় কোন গাছটা ঠিক মতো লাগানো হয়েছে মঠের সুইপারদের খবর দিতেন অন্যান্য দারোয়ানদের খবর দিতেন তা সময় খবর নিয়ে তারপর যে বাগান দেখে তাকে দেখে বলতে দেখো তুমি এই এই গাছগুলো লাগিয়েছো এগুলো ঠিক নয় এগুলো এভাবে লাগাবে না ওই গাছটা ওই মুখানে লাগানোর কথা সমস্ত শেষের দিকেও নির্দেশ দিল 
कि सारा दिन भक्त सम्मेलन खाना खाने के बाद 60 परसेंट लोग चले जाते हैं और जो भी 40 परसेंट क्या रहते हैं खाना जब खाना खाने के बाद फ्रेश हो जाते बस इसीलिए मैंने ये किया इस आश्रम की गरिमा को बरकरार रखने के लिए मैंने दो दिन जो था स्वामी जी दिवस और मां शारदा दिवस उनको एक कर दिया तेरह तारीख को ही मां के बारे में आलोचना होगी और शाम जी के बारे में आलोचना होगी चर्चा होगी और भक्त सम्मान को एक बजे तक रखा हम लोगों ने एक बजे तक रखा ताकि एक बजे तक जो चर्चा होगी प्रश्न उत्तर का करने का मतलब नहीं होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कौन थे देखे ना कि उल्टा उल्टा नो रेलिवेंट क्वेश्चन तो बहुत भक्त सम्मेलन किए यहाँ भी लोग आ रहे हैं तो जो भी हो इसलिए प्रोग्राम इस तरह रखा गया ताकि आप लोग आए अच्छा तरह से सुने अच्छी तरह से भाग ले इसलिए प्रोग्राम को हमने इस साइड डिजाइन किया है सजाया इसलिए तेरह और चौदह और नौ दिन का होगा तो मेरा हम लोग से अनुरोध है कि हमको तो अभी डर लग रहा है मैं बोल रहा था भास्कर वगैरह को कि मैंने बाहर से जो महाराज आएंगे खास करके तेरह तारीख को बोल दी थी तो आएंगे तो वो देखेंगे दिल्ली सब आश्रम छत्तीसगढ़ में आश्रम है और देखेंगे तीस चौंतीस भक्त बैठे सुनेंगे बहुत खराब है बहुत खराब तीस चालीस से आप लोग भक्त बैठे रहेंगे माँ के बारे में सुनने के लिए स्वामी के बारे में सुनने के लिए अनिल से जब याद है फॉलोअर आप स्वामी विवेकानंद नमाज जानते हैं इसलिए हमने रखा है आपसे अनुरोध है फिर आप खाना पड़ेगा संडे का हम समझ रहा हूँ बात यह पहले बहुत अच्छा अच्छा होता था पहले तीन दिन तक वही भी आपको जाना चाहिए पुराना जो भक्त नहीं जानते हैं यार एक नहीं पता नहीं मैं सब देख रहा था कि इसी तरह लोग कम ना हो भक्त कम ना हो इसलिए माँ शारदा की जन्म स्वामी विवेकानंद जी की पता है माँ शारदा की जन्म की होती है माँ शारदा का जन्मतिथि दिन के एक हफ्ते बाद हम पब्लिक मीटिंग करते थे ताकि लोग संडे को करते थे ताकि लोग आ सके सुन सके स्वामी जी के बारे में वैसा ही ठाकुर में तो भक्त सम्मेलन वगैरह होता ही नहीं है इनवे बंद हो गया जो भी हो इसलिए आप लोग आइए जो बताइए और भाग लें और स्वामी जी के बारे में माँ शारदा के बारे में सुने अरे बताएगा सुनेगा तब तो बताएगा इतने बार तो अनुरोध किया मत जाओ यहाँ बैठो महाराज के बारे में सुनो सुना ये दोनों महाराज हमारा मुंह तक देख रहे हैं जब लोग तो भागने बैठे थे आग लग गया कहीं दो और है भक्त सम्मेलन अब तक मैंने पूछा सबसे जो पुराने लोग हैं कि हमारे भक्त तो नहीं मैं तो मेरे पहली बार भक्त सम्मेलन में मैं रहूंगा इसलिए पूछा भक्त सम्मेलन में कितने लोग आए भक्त कितने आए यहाँ का स्टैंडिस्ट किसी बड़ा विचित्र है तो कोई महाराज बोला यार पाँच सौ बहुत बहुत कोई कहता है छह कोई कहता है सात और कोई का है आठ तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कितना आता है तो मैं समझ लिया उसका एवरेज कर लिया तो पांच सौ से भाग क्या बोलता है बोले ना कोई जो भी हो अच्छा ये इधर बैठा है वो जो क्या नाम हमारे चले जी आप लोग रजिस्ट्रेशन करता था कितना भक्त आते हैं भक्त समझ रहे उन्होंने कहा कि अभी तक चार सौ 
अभी तीन सौ का सात सौ होता है तीन सौ का भी घटा है तो तीन सौ शायद लोग कहते हैं हमारे जो काम करते हैं यहाँ ऑफिस वगैरह में वो कहते हैं कि महाराज आप चिंता ना करो वो स्पॉट रेल स्टेशन होती है और सब कुछ होता है तो चलो आप जो रजिस्ट्रेशन अगर जो नहीं किए हैं आप आए हैं दो सौ रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सबको एक कहना है कि रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा तो मैंने बोला ऐसा ही नहीं आता है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाए अरे यही कोई आश्रम में छह सौ रुपया ले रहा है छह सौ कितना हम करें तो जो भी है आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इसे भाग लीजिए और भी एक अनाउंसमेंट है मैं गीता क्लास लेता हूँ हर संडे को मैं बाहर गया था विदेश गया था मैं नहीं ले पाया था आज शायद लास्ट क्लास में स्वामी मधुसूदन महाराज ने मधु महाराज जी उन्होंने अनाउंस शायद किया होगा उनको उन्होंने कहा कि मैं बोल दिया हूँ आज से महाराज गीता क्लास लेंगे ठीक है लेकिन वो भी जो एक चक्कर है अभी गीता क्लास क्या लूंगा अब सब तो खाना खा के जाएंगे घर जाएंगे आराम करेंगे अब गीता क्लास में कई लोग आते हैं जो ज्यादातर लोग हमारे भक्त रहिए यही लोग आते हैं तो अब यहाँ जाके देखेंगे पाँच बजे कि दस बारह आदमी रहेगा इतना बड़ा हॉल में इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज इतना टायर हो गए अभी से टायर हो गए गीता क्लास कैसे हो कोई मार रहे हैं इसलिए आज गीता क्लास बंद करना ही ठीक रहेगा क्या आपका क्या राय है हाँ कुछ समझ अरे बाबा होना चाहिए तो रहेगा दस आदमी कैसे हम बोलेगा मैंने सब छोड़ दो तो जो है ठीक है मैं देखता हूँ तो कितना आते हैं जब आप कहते तो फिर उन्होंने दिखा था तो ठीक है सम्पूर्ण Guru of the organization, so Ramdev Maharaj was there. 
So he had been knowing many intricate incidents. And I'm sure that both of these Maharajas only told maybe 2% of what they were about her. And uh, I also was fortunate to be with Maharaj a long time and very intimately with Maharaj. Uh, as a, when he became the Vice President of the Order. So I was, incidentally, when Akhul Swish was posted to Belmont as a medical uh, person to take care of the Belmont as a whole, Moini Center in the Hardware Home. So Maharaj was Vice President. And I had an opportunity to serve Maharaj almost every day. While I was in station, I used to go, he used to call me, both with work and more importantly, without much job. He, in person, was an extraordinary man of rasa. He was full of, I should say, he is a full man of culture, leave education, leave pedantries. Even I should say leave ad administration. This can be done, I tell you, this can be done. But what is really difficult and what is the real hard bit of our transformation is spiritual administration. It is not administration as such. Maybe many of the administrative things will not be in consonance with what which is done in our order. If I if I say the real thing of our order to be in order is a complete and a real surrender to Sarama Krishna. That that is not reasonable, you know, from outside. We cannot see that. Neither we can measure it, maybe, in the beginning. So, he was to me, when I look back, was a real embodiment of silent spiritual ministration. It was absolutely in consonance with the tradition we have been following since inception. This is the real Ganga which flows through the order. We are spiritual before we enter. We are spiritual when we do the works, maybe any work, what we call inferior, superior works in the worldly terms. And we are spiritual when we do occupy chairs to execute some more responsibilities. But the wonderful thing with Smarana Mandaji was he was thoroughly spiritual person. And you know what is the real essence of a thorough spiritual personality? Live all the devotees of spirituality. The first thing that man really have like an essence or fragrance of a fully bloomed flower. Now, when we say the flower is fully bloomed, from distance we can say there is this fragrance, there is a smell which comes. We say yes, it is bloomed, no? The smell is coming. The real essence of a spiritual man is the subtlety of his thought, the purity of his culture. These are not very gross things. But to be sure, the person leaves this life of culture, spirituality, and few very, very subtle values. These values are so subtle that hardly these values are appreciated by common people. Maharaj was extremely simple, you know. It was not simplicity to show 
but it is not exactly a shabby way of living. It was very clean. Very, very clean. Never going for any sorts of exuberance, no. Not in living, not in staying, not in chappal, not in dhoti, not in trelinkri, nothing. But it was neither his point to express himself. It was his nature. And also, very importantly, he never criticized any person who used to like to have those things. Be it outsiders or sandals. Sometimes we gather a lot of ego, you know. We have ego of also austerities. That is, may not be the real result of austerity at all. So, this austerity, what he had in mind as his character was his own sadhana. It was nothing to see outside or show outside. Number two, his complaint was least. He was the last person to complain about himself. He will never do that. I remember why he became vice president of the order because he was very much, you know, like Gita Nandi also I saw. Because somehow by Thakur's grace, I had been a doctor for many presidents and vice presidents. So Gita Nandi is what I saw, that he was completely negligent about his own, you know, say, mainly foot hygiene. He used to wear the cheapest sleeper and like that, all sorts of, you know, characterizations and everything will happen, which is hard. But you will know. Similarly was Jayadana. So we had been telling Maharaj, do this, do that, do that. You were problem, you see. It was not his problem. Your problem, you see, if you can do it. No. Yes, never objected or doing that. He was never objected. Means what? His own body we are tackling. He may, he had all the opportunities to think. Maybe they are inefficient. If they do any bad, to my body, I will suffer. There also he was completely spiritual. Thakur has brought them heavily. We were in Chennai. We have been eating our breakfast, you know. If you have been, been to Chennai, it's a very old, very old spot. And South Indian food, at, as our other team was saying, so South Indian food was given. It is very delicious, you know, extremely delicious. Even who don't like South Indian, he may be falling, falling in love with South Indian food. So very nice. Just in tradition of Chennai. Not. So we have been having dosa and other things. Or would you see in that ground? Gautamanji has gone recently, just yesterday, charge from Jayaramara and he is the secretary and we are all sitting, making all measurements, Allah Bulla eating. One way eating something is dropping also in the floor. So like that. Like the band of small children having food and enjoying like that. So Jayaramara came, he was a genius. So I was given to serve him. I thought he would eat dosa and all these things so nicely. He was saying, brother, can you give me some rasam? He was very on the rasam. That also what mentioned, very, very hot, not chilly hot, hot in terms of itself. Very hot rasam he would like. Now, I had to really boil the thing and stand with the boiling can to pour in his cup. And he will take that spewing, very hot rasam for him to this. So he was having little rasam, but only rasam. Achha, a two moody day. See, he being a South Indian sadhu, he used to love moody. All of them, those are chutney and so many things. So moody was here, he was taking moody. It was finished. 
Only two kids. I observed on tremendous things. You know what Swami says? You identify a person from the smallest, what Swami does, not the big words. Swami says, any fool, any coward will be a big thing in front of a clap of thousands. But the small things which nobody, nobody knows, notices, no <coughs> characters comes out. So all sadhus are going and washing their hands. Tomorrow we will go, go out and get up and wash his hands. A lot of droplets of chutneys and those are in the circle of those thalas, you know. Before getting up, I saw, I will never forget this, that was my beginning of my monastic life. I saw every beat of the muri was dropped in the floor. If you collected, ate them all, finished the whole of the cup of the tea and put it in the arranged and cooked it and put it. Because he is very clean, because he is so much simple, then also he is not telling this to others. Hey, tomra phel to kano, chok khabe, never told that. One very important thing I will tell is love for music. If you open Kathamrita Gospel, you will see from beginning to end there is what? Music. One was Sri Ramakrishna opening some entertainment channel or what? No. Music is the highest form of worship, if you understand it. It's a long story to cut short because it's the end of the program, so only went late. Not only he promoted the Musical tradition, so many days have been followed in Mission and Mark. In a very formative and very categorical way through cassettes and CDs. While you were in Sarada, it was very much up to it. I saw in different locations, he will be completely absorbed in the music and he will love to music any moment of the day, always, always. There are a lot of personal experiences I'm going to share in that, right? It will be too personal. But one thing I'm telling you, it's though personal I'm telling you, because a lot of, lot of things will come out, a lot of shades of his character. I have one program in the Institute of Culture, classical music only. He was the president of the order. He came to the Institute of Culture to take the rest. So he was taking rest. I, after the program, I came to Maharaj to do pranam, and he will be definitely asking a lot of things on music. Definitely, he will be absorbed. So I was telling Maharaj these, there are some variations of kings and all these things. Then he just see the simplicity, the beauty, the childlike beauty and purity of character. Suddenly he told, See, 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 like a, absolutely like a boy. The rider. See, 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 the thought. People, as I am president, they think I'm a big musician. I don't know about music, you know. But I know what a terrible ear he had for music. Terrible heart to appreciate music. Every beat and moment he will cherish silently. So he said, see, they say I'm a good big, big musician, I understand. I actually don't understand music much, you know. But I love to understand music. That time he was nine years old. I love to understand music. Can you do one favor to me? You can you sing all the ragas in small, small, small segments in a simple way and send it to me. I will listen to them. He was always nonchalant and silent and simple. I have never seen any harsh word from him. Always used to say, he was a Vedanti actually, from the core of his heart was a Vedanti. Nisprey Gunda Patil Charakam, Kovi Ghi, Kovi Sheraha. He used to banish anything. All thing, only he used to know this everything is Brahman, everywhere, in everybody there is Brahman, in me it's Brahman. And how should I behave if I think there is Brahman? That is my sadhu. He used to teach us many Upanishads also. He was so simple. I cannot tell all the incidents.
students. Last time telling you, he cherished what Sloka was there. Always, many times he used to say, we used to discuss and talk on many topics. So he ultimately with joy and glow in his face, he will chant this. I saw many times. That was it's a very important sloka actually. For Advaitina also, for sadhus also, for others also. There's nothing stops you becoming a monastic in heart. Nobody stops you. So he said, he used to say, Atmanam chetrijaniya ayosmiti purusha kinichan kastakamaya sharira manusun yaris. The meaning is, he used to say, it was so much attached to this sloka. Atmanam chetrijaniya, if you want to know Atman, how ayosmiti, I am that Atman. Atmanam chetrijaniya ayosmiti purusha. Then what happens? Kinichan kastakamaya sharira manusun yaris. Then, why should I follow the desires and demands of the body? That's why he was simple. He was not simple like that way. He was always aware and conscious like a jnani. Even as a guru, even as a secretary of the order, I have seen him. He was unflinchingly, uncompromisingly a jnani. And as jnanis are, Sri Krishna says, the basic expression of a jnani will be love and love and love. No partiality, full of love, full of reduction of ego. These are the few things of a jnani. He was a silent, very silent, unassuming, inside rasa. He said, our Veda says, raso is the full of that rasa of Bhagavan. Even, I will tell the last anecdote, but it's I am very doubtful whether it may say or not, but it is so wonderful, I got it, that when Maharaj, the last time of Sanyasa, last year, Brahmacharya, yes, this year Brahmacharya, generally President Maharaj is invited by the candidates. So Maharaj, please come and ordain us in the vow of Brahmacharya and Sanyasa. It's a customary. Maharaj knows. But Maharaj was not able to conduct the whole process. It happens in our tradition also. Thus, we are most guru of our order. We conduct on his behalf. So, Dothuanji was called. He will conduct the ceremony. But Maharaj knows that Maharaj has to be there, but he cannot chant the lady. But he will be blessed, he will be present, it's a sufficient. So Maharaj was requested by the Sarge Maharaj, please come and please uh, initiate us into the Brahmacharya. See, this year only, he was telling, see the jokes, see the simplicity, see the joy inside. Is it so? You are inviting me. Yes, Maharaj. He says, well, I must go. Nahi to mera nokri chali jai I will lose. Then we all laughed. He all also was laughing. See, this is the amount of joy what Sri Ramakrishna created. Always centered in Sri Ramakrishna. Always subduing our own personal things. And that is, itself is not a sadhana, that is a product of a sadhana which we are representing for as the flag of Advaita Vedanta. Swamiji said, Mother said, Thakur said. So, we will always remember Guru never dies. They are always with us, we are always with them. And we will find them if we are really in the path of their instructions. Jehane Vaya Dhuni, Muni De Maruna Muni, Kahari Khani, Mami Ami Nadushi. The jewel you have, that jewel we want. By the jewel, you have become jewel. So that jewel we want. That is the tradition of Ramakrishna devotees. Maharaj was scolding. He's a very senior, he can scold anybody, definitely should scold. But as a Ramakrishna devotee, we have a tremendous responsibility. You perhaps are not aware. 
the Ramakrishna devotees are honored throughout the world, not only that, people are looking with broad opened eyes to the devotees of Ramakrishna and their behavior and conduct. It's a huge responsibility of Ramakrishna devotees. Don't forget it. Thank you. As you see, for today's program, the flower of Hari Kuspandiri was not there. But today morning, many devotees requested me that there should be a Kuspandiri program. Accordingly, we have arranged it. The flowers are there. Just take one flower and put it there. Now for tomorrow. So how you come and all these things, you need them. As a before request, uh, Maharaj, uh, you know that you don't post Ramakrishna Shadow, no? Yes. Uh, so I think it will be in the fitness of things if we just listen to a few words of Maharaj himself. This is a small extract uh, from his lecture delivered in Shiljong a uh, few years back. He says, Tomra shab eshe cho, anekeri dikha vayeche thakure nane, esho arochana shuncho, vishash rakhte hale. Vishash, vishash, vishash. Vishash kore prakhtura kore tiri nishchoi amadeh kripa kore ben, amadeh kotha shun ben, amadeh monke dipot tike phiri aan ben, amadeh kot dhaka ben, take dakle tiri amadeh rokha kore ben, ehi vishash ta dhaka. Jadeh dikha vayeche, tadeh jemha me bala vayeche, शेठा कोड़ ले और सामने सामने ठाकुर मास सामने की बोई पाठ कोड़ ले निश्चय अध्यात्मिक जीवने एक ये जेठे पाल बे अध्यात्मिक जीवने एक ये जावटा ही होते हैं मूल उद्देश्य जागृति जीवन का शोध तो ना है तुमरा शोकों ले ठाकुर ने नाम ऐसा नहीं ऐसे चो ठाकुर मास सामने जी सामने जी कृपा तुम्हारे ऊपर � अच्छा पर पुष्पांजलि भी उन्हें सजेस कि आफ्टर दी हाँ आफ्टर दी रामकृष्ण में जो है वी वुड रिक्वेस्ट एवरी थ्री रोज ऑफ डिवोटीज टू कम फॉरवर्ड मेक योर ऑफरिंग्स एंड देन एक्सिट बाय दिस डोर बिकॉज़ इफ यू ऑल कम यू नो एट द सेम टाइम देन वी आर बी केयर्स सो आवर हमें रिक्वेस्ट आवर वॉलेंटियर टू Okay, please cooperate with us. And now Swami Kripakarni Ji will lead the group chorus of Ramakrishna Sharanam. So we don't distribute flowers. Hmm? We don't distribute hmm. flowers. Yes, yes, as they come, you give the flowers. Okay, let them pick up. 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 Thank you. 